ஹலோ எப்படி ஒன் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் சொன்னாங்க இது படம் இல்லை பாடம்னு ஆனால் பாடம் எடுக்கிறதே நம்ம வந்து சில டீச்சர்ஸ் நல்லா எடுப்பாங்க சில டீச்சர்ஸ் ரொம்ப மோசமாக எடுப்பாங்க ஆனால் என்னோடய ஹோப் என்னென்னா இது பாடமாக இருந்தாலும் இது போர் அடிக்காத இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பாடமாக இருக்கும் ஸோ ஐ எம் ஹோப்பிங் ஐ எம் ஹோப்பிங் ஸோ படத்தை பற்றி நானே சொல்கிறத விட நீங்கள் பாருங்கள் இன்னும் ஒரு டென் மினிட்ஸில் அது போடு போட்டுருவாங்க நான் வந்து எங்கள் கேஸ்டின் குரூ பற்றி ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வார்த்தை எல்லாத்தை பற்றியும் சத்யாமர்தானி அக்கா ஸோ இந்த படத்தில் லிரிக்ஸ் எழுதுறதுக்கும் நடிக்கிறதுக்கும் நான் எவ்வளோ சொல்லியும் காசே வாங்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு வந்து அதில் வந்து என்ன தெரிஞ்சுதுன்னா லைக் நான் நான் சொன்னேன் எனக்கு வந்து பெரிய பிரச்சனைலாம் ஒன்றும் இல்லை நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டெல்லாம் ஒன்றும் பணம் எடுக்கலை நீங்கள் அப்படி நினச்சிக்காதீங்க அப்படின்னு அப்போ அவங்க சொன்னாங்க நான் வந்து நீங்கள் உங்கள் உங்களுக்கு பணம் எடுக்கடி நீங்களே இது பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறதுக்காலாம் காசு வாங்க பண்ணல இது ஒரு ஆத்மார்த்தமான ஒரு இது அதுக்கு என்னோடய கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் அக்கா அப்புறம் மணிமேகலி மேடம் நான் வெற்றி மாறன் படங்களில் நிறைய படங்களில் அவங்கள பார்த்திருக்கேன் அவங்கள பார்த்துட்டு இவங்க தான் வந்து இந்த கேரக்டர் நல்லா பண்ணுவாங்க அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு நான் கேட்ட உடனே சரின்னு சொல்லி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நான் வந்து எனக்கு மூணு வாரம் தான் லீவ் இருந்தது டுவெண்ட்டி த்ரீ டேஸில் இந்த படத்தை எடுத்துட்டேன் அந்த சமயத்துலலாம் கரெக்டாக எல்லாரும் தான் மணிமேகலை மேடம் இல்லாமல் எல்லாரும் தான் கரெக்டாக அந்த சமயத்தில் வந்து எப்போல்லாம் நம்ம ஷெடியூல் பண்ணோமோ அப்போல்லாம் கரெக்டாக வந்து நடிச்சு கொடுத்தாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் நான் ஸ்டீவ் பற்றி கடைசியில் சொல்ல போகிறேன் மசந்த் நான் ஆக்சுவலி இந்த என்டையர் காஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் காசு பண்ணது மசந்த் தான் ஏன்னா கைமை கிடைக்க பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஆக்சுவலி ஹி ஹஸ் டன் அ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரோல் ஹி ஃபிட்ஸ் லைக் அ க்ளவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அந்த கேரக்டருக்கு ஹி ஹி டிட் ஸோ வெல் தேங்க்யூ ஸோ மச் மசந்த் கிட்டி சார் எகெயின் அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரே ஒரு நாள் ஷூட் இருந்தாலும் நான் வந்து அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வேறு மாதிரி எழுதியிருந்தேன் அந்த அந்த ஒரு சீனை அப்புறம் திடீர்னு வந்து ஒரு டென்னிஸ் கிளப்பில் டென்னிஸ் இது கோர்ட்டில் அந்த சீன் நடக்க வேண்டியதாக போச்சு இது கேஸ் ஆஃப் யூ நோ ப்ரொடக்ஷன் ரீசன்ஸ் அப்புறம் நாங்கள் திடீர்னு அங்கே போனோடனே வி வாண்ட் டு ரைட் சம்திங் இன்ட்ரெஸ்டிங் நான் கொஞ்சம் எழுத அவர் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ண ஸோ இட் வாஸ் ஆக்சுவலி அ கொலாபரேஷன் பிட்வீன் மீ அண்ட் கிட்டி சார் அந்த சீன் ஸோ அந்த சீன் நல்லா வந்துச்சுன்னா அது வந்து ரைட்டிங்லேயும் கிட்டி சாரோட கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது கஜ்ரா சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அவர் சொன்ன மாதிரி நான் ஃபஸ்ட்டு யூஎஸ்லேருந்து கால் பண்ணோடனே இது யாரும் என்ன நினச்சிருப்பாரு பட் நான் பேசினோடனே அவர் ஃபஸ்ட்டு சொன்னது நான் ஃபஸ்ட்டு அவங்களை வந்து பார்க்குறேன் நேரில் வந்து பார்க்குறேன் அதுக்கப்புறமா நம்ம எல்லாம் பேசுவோம் அப்படின்னாரு அவர் நேரில் வந்தார் பார்த்தார் பேசினார் அப்புறம் வந்து அகெயின் எனக்கு அப்பா மாதிரி தான் அவரு தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரச்சனை அவன் மெயினாக நான் எதுக்கு போட்டேன்னா இது வந்து பொள்ளாச்சி ஏரியாவில் நடக்கிறது கொஞ்சமாக அந்த நேட்டிவிட்டி அந்த ஒரு அந்த ஒரு ரீஜன்கான வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் வரணும் அது இல்லாமல் ஹீஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ஆக்டர் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணார் தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரசனா அப்புறம் ஸோ மேடையில் இடம் கம்மிங்கிறதுனால சில பேர் தான் அங்கே கீழே உட்கார வச்சுருக்கோம் ஆனால் அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஸ் மச் ஆஸ் மேடையில் உட்காந்தா என்ன என்ன எல்லாம் சேர்த்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கௌஷிக் அண்ட் பாஸ்கர் கௌஷிக் இஸ் மை கோ டெரக்டர் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி யூனோ பர்சன் எக்ஸ்ட்ராடினரி யூனோ டெரக்டோரியல் அந்த அந்த ஒரு நான் வந்து முக்கியமாக ரெகுலர் தமிழ் சினிமா மாதிரி இருக்கக்கூடாது கொஞ்சமாவது நம்ம ரியலிஸ்டிக்காக எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னபோது நான் நிறைய பேர்த்திட்ட பேசினேன் அதில் கொஞ்சமாவது எனக்கு செட்டான ஒரு ஆள் தான் அது கௌஷிக் தான் அவர் அவர் வந்து ஓகே சாமி இது நம்ம நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எடுப்போம் அப்படின்னு பாஸ்கர் அகெயின் ஒண்டர்ஃபுல் பர்சன் அட்டவாசமாக ஷெட்யூலிங் எல்லாம் பண்ணி கரெக்டாக இந்த காஸ்ட்யூம் இது இதெல்லாம் பார்க்குறது பாஸ்கர் தான் ஃபென்டாஸ்டிக் ஒர்க் அப்புறம் தேவ் இஸ் தேர் தேவ் தேங்க்யூ ஸோ மச் அவர் ஒரு கேரக்டர் நடிச்சிருக்காரு நான் எல்லாருக்கும் டைலாக்ஸ் எழுதினேன் தேவோட கேரக்டரில் வர டைலாக்ஸ் எல்லாமே தேவ் தான் எழுதினார் பிகாஸ் இட் இஸ் மச் ஈஸி டு ஜஸ்ட் நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு என்ன தோணுது அதை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு ஆமாம் ஆன் தி ஸ்பாட் ஆன் தி ஸ்பாட்டில் தேவ் ஃபென்டாஸ்டிக் ஒர்க் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த படத்தில் விஷுவல்ஸ் வந்து சாரி விஷுவல்ஸ் வந்து ஸோ நாங்கள் ஸ்டீவ் அட்டகாசமாக கொண்டு வந்தாருன்னு நாங்கள் வந்து மியூசிக் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக யூஸ் பண்ணோம் பிகாஸ் நான் என்னை இன்ஸ்பயர் பண்ண ரெண்டு மூணு படங்கள் செடியன் சாரோட டூலெட் ஆகட்டும் இல்லை கனடாவில் வந்து தித்தி படம் ஆகட்டும் அவ்வ
Oh, come on, Vaskar. <laughs> yeah, yeah, yeah. Please, yeah, please uh, give them hands up. And then Dave, Dave also, please, yeah, stand up. Yeah, thank you, thank you, Dave. Yeah. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இது படத்தை எடுத்து கொடுத்துட்டு இவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு நான் பாட்டுக்கு அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டேன் ஸோ போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் நிறையா எல்லாமே இவங்க தான் பார்த்துக்கிட்டாங்க ஸோ என்னோடய தம்பி ஸ்ரீ கணேஷ் விஜயன் ஹீஸ் ஆல்சோ ஹியர் ஸ்டாண்டப் ஸ்ரீ அப்புறம் ஹீஸ் ஹீஸ் ஆல்சோ டன் சவுண்ட் ஒர்க் இந்த படத்தில் என்னென்னா சில சீன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் டிசைன் அல்லாமல் டப்பிங்லேயே நிறையா அந்த சீனை எலிவேட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இஸ் டன் அ லாட் ஆஃப் ஒர்க் ஆன் தேட் ஹி ஹேஸ் அ மியூசிக் ஸ்டுடியோ ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோ இன் பொள்ளாச்சி ஃபஸ்ட் ஹார்மோனிக்னு சொல்லிட்டு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் டு ஹிம் ஆஸ் வெல் டிட் ஐ மிஸ் எனிபடி இதில் Yes, it will talk about them. Um, Geetha Kailasam, Harita, are two people who are here. They are in shoots. Um, Geetha Kailasam, I am going to say this, I am going to say this, this is a regular mother character. I am going to say, the most important thing is, you are a regular mother character, you are melodramatic, you are not doing anything, you will be able to stand up. I am going to say, 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 I thank her so much. Um, என்னோட ட்ரான்சிஷனுக்கு நான் ஆன்லேருந்து பெண்ணாக மாறுறதுக்கு அமெரிக்காவில் இருக்கும்போது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ண ஒரு ஃப்ரெண்டு ஸ்டெஃபனின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட கேரக்டர் பேஸ் பண்ணி தான் ஹரித்தான்னு ஒரு கேரக்டர் எழுதியிருந்தேன் அந்த கேரக்டர் வந்து ஹரித்தான் ஒரு ஆக்ட்ரஸே நடிச்சிருக்காங்க அகெயின் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ஆக்டர் அந்த அந்த ஃப்ரெண்டு எப்படி இருப்பாங்கன்னு நான் சொன்னேனோ அந்த ஒரு அந்த ஒரு எசன்ஸை அட்டகாசமாக புரிஞ்சுட்டு அவங்க ஃப்ரெண்டாக அட்டகாசமாக அடிச்சிருப்பாங்க அண்ட் ஷீ ஆல்சோ பிகேம் அ வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைன் ஆஃப்டர் தேட் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஹரிதா அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் மாலா மேடம் கேபிள் சங்கர் சார் அட்டகாசமான ஒர்க் இந்த பாஸ்ட் டூ வீக்ஸ் நீங்கள் வந்து என்ன ஒரு ஒரு பத்து இருபது சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் அவங்க தான் காரணம் நான் சொன்னேன் மேடம் நம்ம வந்து ப்ரொமோட்டே பண்ணாமல் நம்ம படத்தை மட்டும் ரிலீஸ் பண்ண நல்ல படம் அவங்க பார்க்க போறாங்க இல்லாட்டி விட போறாங்க அப்படின்னு ஐயோ நீங்க வந்து நிலைமை தெரியாம பேசாதீங்க நம்ம அப்படிலாம் பண்ண முடியாது ஏன்னா எக்கச்சக்கமான கான்டென்ட் வருது ஸோ ஆடியன்ஸுக்கு வந்து எந்த கான்டென்ட் போய் பார்க்கணும் எதுவும் பார்க்க கூடாது அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியாது நான் சொன்னேன் அதான் எக்கச்சக்கமான அவார்டு வாங்கியிருக்குமே அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க யூ பெட்டர் டோன்ட் சே இட்ஸ் இந்த அவார்ட் ஃபிலிம் அப்போ அது கேட்டு அவங்க நிறைய பேர் வரமாட்டாங்க இது ஒரு நல்ல படம் வந்து பாருங்கன்னு மட்டும் சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க ஸோ ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் லாஸ்ட் பட் பட் நாட் லீஸ்ட் இந்த லப்பர் மந்தில் ஒரு டயலாக் வருமே பிரதர் மாதிரி இல்லை பிரதர் தானே ஸ்டீவ் பிரதர் மாதிரி இல்லை அவர் பிரதரே தான் ஸோ இந்த 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 படத்தை பாதி டைரக்ட் பண்ணது ஸ்டீவ் தான் பிகாஸ் நான் இந்த படத்தில் நடிக்க வேண்டியிருந்ததுனால அதுவும் இல்லாமல் இது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு படம் எனக்கு டைரக்ஷனும் தெரியாது எழுத்தும் தெரியாது நடிக்கவும் தெரியாது ஆனால் உங்களால் உங்களால் முடியும் நீங்கள் வந்து பண்ணுவீங்க அப்படின்னு இந்த படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்தே ஸ்டீவ் வாஸ் டெலிங் மீ நம்ம வந்து ஒரு படம் பண்ணணும்னு ரொம்ப நாளாக நான் வந்து நினச்சேன் ஓகே நம்ம வந்து ஸ்டீவ்காகவே ஒரு படத்தை எடுத்து கொடுத்துருவோம் அப்புறம் அது அவரோட தலை விதி என்னவோ நடக்கட்டும் அது அவரோட பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த படம் எடுத்தோம் பட் லைக் ஹீஸ் ஹீஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் பர்சன் ஹீஸ் அ ஜெனுவின் ஹியூமன் பீயிங் ஒரு ஓ யா பிரின்ஸிபல் மேம் யா ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஸ்டீவ் தேங்க் யூ ஸோ மச் அப்புறம் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு பிரின்ஸிபலாக ஒருத்தங்க நடிச்சிருக்காங்க அவங்க பேர் கௌசல்யா சரவணராஜா நீங்கள் படத்தில் ஒரு ஒரு ஸ்கூல் பார்ப்பீங்க அந்த ஸ்கூல் ஓட ஓனர் அவங்க தான் எனக்கு அந்த ஸ்கூல் ஃப்ரீயாக கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக நான் அவங்ககிட்ட உங்களுக்கு ஒரு கேரக்டர் தரேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அவங்க வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே சரி சரிந்தாங்க ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் ஆக்ட்ரஸ் மாதிரி இல்லாமல் ஒரு ஒரு பிரின்ஸிபலை பார்த்தா எப்படி இருப்ப எப்படி இருப்பாங்களோ அதே மாதிரி அட்டகாசமாக நடிச்சிருப்பாங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் கௌசல்யாக்கா ஐ திங்க் தட் இஸ் ஆல் ஐ வாண்ட் டு சே ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் வாட்ச் த மூவி ஐ எம் பிரிட்டி ஷுர் உங்களுக்கு அந்த படம் ரொம்ப பிடிக்கும் அகெயின் த மோர் இது வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட் இல்லை வெறும் ஆர்ட் படம் அப்படின்லாம் சொல்லி சொல்லி இது பண்ணினா பீப்புள் இல் கம் வித் ப்ரீ கன்சீவ் நோஷன் ஐ பர்சன்லி திங்க் இது வந்து ஒரு ரியலிஸ்டிக்கான நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த என்டர்டெயின்மெண்ட் அல்லாமல் இது ஒரு வித்தியாசமான என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக தான் நான் நினைக்கிறேன் அது என்னோடய படம் ஸோ அதனால் நான் அப்படி தான் நினைப்பேன் பட் நீங்கள் படத்தை பார்த்துட்டு ப்ளீஸ் டூ யூனோ ஷேர் யுவர் ரிவ்யூஸ் ஷேர் யுவர் ரைட்டிங்ஸ் அண்ட் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி அதாவது ஃபர
நம்ம என்னதான் இத்தனையும் பண்ணினாலும் எல்லாம் சேர்ந்து வரும்போது தான் அந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ தேங்க்ஸ் டு எவ்ரிபடி யா ஹோப் யூ என்ஜாய் த மூவி ஆஸ் மச் ஆஸ் வி என்ஜாய் மேக்கிங் த மூவி தேங்க் யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்தில் நான் ஒர்க் பண்ணதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் ஏன்னா நாடகங்கள்லேயும் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நிறையா வேலைகள் பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்தில் சமித்தா கேட்ட உடனே நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸைஸ்மெண்ட் எனக்கு அதே மாதிரி சில இந்த படத்தில் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ்லாம் வந்து அவ்வளோ இப்போ இங்கிலீஷ்னு ஒன்று கொஞ்சம் பயம் வந்துடுச்சு அது அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லாமல் நீங்கள் வாங்க நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைரக்ஷனில் பண்ணும்போது எவ்வளோ பொறுமையாக சொல்லி கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ பொறுமையாக கௌஷிக் சார் சமித்தா இவங்க வந்து எல்லோரும் எவ்வளோ வந்து சொல்லி கொடுக்க முடியுமோ அந்த கேரக்டரை அவ்வளோ ஏன்னா அது அவங்களுடைய கேரக்டரு ஏன்னா அவங்க சந்தித்த கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் எப்படி இருக்குன்ற உணர்வு அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த உணர்வை நம்மக்கிட்ட கொடுக்கும்போது அந்த உணர்வோடு விளையாடத்துக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு சமித்தா ரொம்ப நன்றி ஏன்னா ஆக்டர்ஸுக்கு வந்து இன்னொரு உணர்வு நமக்குள்ளார வரும்போது அது ஒரு எக்ஸைஸ்மெண்ட் இருக்கும் அந்த உணர்வில் இருக்கிறது அந்த உணர்வில் இருந்து அவங்க எதிர்பார்க்குற அந்த உணர்வுக்கு பிளே பண்ணும்போது அது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயமா நிகழ்வா எனக்கு இருந்தது நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் அப்படி ஒர்க் பண்ண நாட்கள்ல இருந்து ஆனால் நானே ரொம்ப எக்ஸைஸ்மெண்டாக இருக்கேன் இந்த மாதிரி படத்தில் எனக்கு வந்து வாய்ப்பு கொடுத்த சமித்தாவுக்கும் ப்ரொடியூசருக்கும் குழுவினர் குழுவினரும் தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி ஸோ இந்த படத்துக்கு நீங்கள் எல்லாரும் ஆதரவு கொடுக்கணும்னு வேண்டிக்கிறேன் நன்றி தேங்க்யூ வணக்கம் பத்திரிகைத்துறை நண்பர்களுக்கும் மீடியா நண்பர்களுக்கும் மேடையில் வந்திருக்கும் என்னுடைய சக நடிகர்கள் அதுலேயும் முக்கியமாக சீனியர் சார் கெட்டி சாருக்கு டேரக்டர் இவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படம் உண்மையிலே சம்யுக்தா மேடம் வந்து என்னை மொத மொதல் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவில் இருந்தாங்க அங்கேருந்து என்னை கால் பண்ணாங்க கால் பண்ணி எனக்கு ஒன்றும் புரியலை அங்கேருந்து ஒரு அப்ராட் கால் வரவும் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஃபாதர் கே அவங்கள பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு ஃபாதர் கேரக்டர் நடிக்கணும் அப்படின்னாங்க நடிக்கிறேன் அப்படின்ட்டேன் அப்புறம் தீபாவளியை ஒட்டி நான் பொள்ளாச்சி வரேன் பொள்ளாச்சி தான் அவங்க நேட்டிவ் பொள்ளாச்சி வரேன் சார் அப்படின்னாங்க அப்போ எனக்கு அந்த ஏரியாவில் ஷூட்டிங் இருந்ததுனால நேரில் போய் பார்த்தேன் பார்த்து என்ன தெரிஞ்சுக்குவோம் அப்படின்ட்டு பார்க்கும் பொழுது அவங்க அந்த கதையை பற்றி சொல்லும் பொழுது இம்மிடியேட்டாக வேறு எதுவுமே சொல்லலை நான் கண்டிப்பாக பண்ணி தரேன் அப்படின்ட்டு நான் அதில் ஒன்று சின்ன கேரக்டர் எனக்கு அவங்க அப்பாவை நடிச்சிருக்கேன் நான் அவங்க படத்தை பார்த்தேன் படத்தை பார்க்கும் பொழுது தான் இது உண்மையிலே இது படம் இல்லை இது பாடம் எல்லோரும் இதை வந்து ஒரு பாடமாக தான் எடுத்துக்கணும் இது ஏன்னா இது யாருமே இவ்வளோ தைரியமாக சொல்ல முடியாது மனசுக்குள்ளேயே போட்டு எல்லாம் அப்படியே போந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க வெளியும் சொல்ல முடியாமல் உள்ளேயும் வச்சுக்கிட்டு படம் பண்ண முடியாமல் இதில் வந்து சார் வந்து கெட்டி சார் ஒரு அட்வைஸ் கொடுப்பார் அவர் தான் சைக்காட்டிக்கா நடிச்சிருக்காரு உண்மையிலே அருமையான ஒரு மெடிக்கல் அட்வைஸ் அது அந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் அருமையாக இருக்கும் அது படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உண்மையிலே அதான் சொல்கிறேன் இது வந்து ஒரு பாடம் இதில் நடிக்க கூப்பிட்ட டைரக்டர் சமயுக்தா மேடத்துக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் டீம் உண்மையிலே ஒரு நாங்கள் ஒரு ஃபேமிலியாக தான் எல்லாமே பண்ணோம் சின்ன சின்ன நடங்களில் எடுத்தாங்க அதில் டிஓபியை பற்றி சொல்லவே வேணாம் அவருடைய ஃபோட்டோகிராஃபியெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அவ்வளோ அருமையாக ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப அருமையாக இருக்கா அந்த ஃபோட்டோகிராஃபி இந்த படத்தை பெரிய ஸ்க்ரீனில் கொண்டாந்து மாதா நடத்துக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏன்னா இது வந்து எல்லாருமே கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க எந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் இல்லை எந்த விதமான கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இல்லை நான் இன்றைக்கி தான் தெரியுமே உங்களுக்கு தான் தெரியும் படங்கள்லாம் எப்படி அப்படின்ட்டு பட் என்ன தான் நாங்கள் நடிச்சிருந்தாலும் என்ன தான் உங்கள் படம் எடுத்தாலும் கொண்டு போய் சேர்க்குறது உங்கள் எழுத்து தான் நீங்கள் தான் அதை வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் இப்போ இந்த படம் வந்து உண்மையிலேயே நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்த்தீங்கன்னா தான் எல்லாருக்குமே புரியும் இந்த படம் வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு படம் அதான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இது வந்து படம் இல்லை இது வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு பாடம் ஆனால் இதெல்லாம் தயவு பண்ணி தேட்டரில் பாருங்கள் பார்த்து இந்த எங்கள் டீமுக்கு வந்து ஒரு நல்ல சப்போர்ட்டை கொடுங்க எல்லாருக்கும் நன்றி இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய என்னை பெற்ற இறைவனாக எங்கள் அம்மா அப்பா ஆட வேண்டிக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் அடுத்ததாக இந்த படத்தோட